ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിളോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നല്ലോണം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ലൈഫ് സൈക്കിളോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ല കുറച്ച് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഒന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്യാമറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റ് എപ്പോഴും എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇരിക്കാം എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോറോ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്താണ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബോഡിയാണ് അപ്പൊ സ്പോറോ ഫൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റിന് എപ്പോൾ കേടലോ ഓർക്കേണ്ട ഇത് കാര്യമുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനും ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മൈറ്റോസിസ് ആണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡിവിഷൻ ഓക്കെ മൈറ്റോസിസ് എന്താണ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈറ്റോസിസ് കൂടെ മിയോസിസ് നടക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റ് സെൽസിലൊക്കെയാണ് മിയോസിസ് നടക്കുക പിന്നെ മിയോസിസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് മിയോസിസിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസ് ആയിരിക്കും സെൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ആലോചിച്ച് വെക്കണം ക്യാമറ്റ ഫൈറ്റ് എന്താണ് ക്യാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് എൻ കണ്ടീഷൻ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്താണ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടു എൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് മിയോസിസ് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിനെ എൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈറ്റോസിസ് അല്ല സോറി മിയോസിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻസിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ പോയിൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇൻ പ്ലാൻസ് ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈറ്റോസിസ് പ്ലാൻസിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസിനും ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസിനും മൈറ്റോസിസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആയാലും ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആയാലും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈറ്റോസിസ് വഴി അവർ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കോമൺ സെൻസ് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ This ability leads to the formation of two types of plant bodies. That is, the haploid cells and the diploid cells and the mitosis are divided by the mitosis. There is a plant body in the two types of plant bodies. Okay? Formation of two types of plant bodies. That is, the haploid plant body and the diploid plant body. And also, it causes alternation of generation. This is the ability. That is, മൈറ്റോസിസ് വഴി ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡിയും ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡിയും ഒരേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷനും ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡി മൈറ്റോസിസ് വഴി ക്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റ ഫൈസ് മിയോസിസ് മൈറ്റോസിസ് വഴിയിട്ട് ഗ്യാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്യാമറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റ് ഓക്കെ സോറി ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാമറ്റ ഫൈറ്റിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡി മൈറ്റോസിസ് വഴി ഗ്യാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഇപ്പിണ്ടായിരിക്കണ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറഫെറ്റിക് പ്ലാൻ ബോഡിക്ക് മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടക്കും അതായത് മിയോസിസ്റ്റൻ ഡിവി മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ ഏതാണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അതായത് ഇവിടെയുള്ള സ്പോറഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ബോഡി മിയോസിസ് സംഭവിച്ച് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറഫെറ്റിക് ആയത് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറി ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോഴ്സിന് മൈറ്റോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻ ബോഡി ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലൈഫ് സൈക്കിളിലും എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടത് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളായിട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു ലൈഫ് സൈക്കിളും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ക്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എൻ കണ്ടീഷനിലും സ്പോറോഫൈറ്റ് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലും ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഡൊമിനൻറ്റ് ഫേസ് ഏതാണ് ഹാപ്ലോണിറ്റിക് ഫേസ് ആണ് അതായത് ഹാപ്ലോണിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഹാപ്ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഫേസിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഇല്ലേ എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്യാമറ്റോജെനിസിസ് വഴിയിട്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്യാമേറ്റ്സിന് എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് വഴിയാണ് സിംഗമി ആ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സിംഗമി സിംഗമി നടന്നിട്ട് രണ്ട് എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ചേർന്നിട്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ട് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈഗോട്ടിന് അപ്പോൾ തന്നെ മിയോസിസ് സംഭവിച്ച് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പോർട്സിന് മൈറ്റോസിസ് സംഭവിച്ച് അവ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഹാപ്ലോണിറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് ഈ മൂന്ന് ലൈഫ് സൈക്കിളും ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ക്യാമറ്റോജെൻസ് വഴി ക്യാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈക്കോട്ട് ഉണ്ടായി ആ സൈക്കോട്ട് മിയോസിസ് നടന്ന് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സ്പോർട്സ് മൈറ്റോസിസ് വഴി ക്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അവിടെ ഡൊമിനൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് കാണുന്ന നമുക്ക് സൈക്കോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പം തന്നെ എന്താണ് മിയോസിസ് നടന്നത് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺലി ബൈ വൺ സെൽ സൈക്കോട്ട് ഓക്കെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ വൺ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോട്ട് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ്സ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ലിവിംഗ് സ്പോറോഫൈറ്റ്സ് ഇനി മിയോസിസ് ഇൻ ദ സൈഗോട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് സൈഗോട്ടിന് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പോർസ് ആണ് അത് എന്ത് സ്പോർസ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ആണ് ഓക്കെ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഡിവൈഡ് മൈറ്റോട്ടിക്ലി ടു ഫോം ദ ക്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സിന് മൈറ്റോസിസ് സംഭവിച്ച് അത് വീണ്ടും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻസും ടെക്സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ പോയിൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മെനി ഓഫ് ദ മറ ആൽഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്ലോണിറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആൽഗ ആണ് ആൽഗാസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ആൽഗേ സച്ച് ആസ് വോൾവാക്സ് സ്പൈറോഗേറ വോൾവാക്സ് സ്പൈറോഗേറ മുതലായ ആൽഗകളും ആൻഡ് സം സ്പീഷസ് ഓഫ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലാമിഡോമോണസിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പീഷസും
സൈക്കോട്ടുമായിട്ടിസം സംഭവിച്ച് അത് വീണ്ടും സ്പോറഫൈറ്റ് ആകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഈ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ദ ഗ്യാമറ്റഫൈഡ് ഇസ് ഗ്യാമറ്റഫെനിക് ഫേസ് ഇസ് റിപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ സിംഗിൾ ഫ്യൂസൽ ഹാപ്പിലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റഫെനിക് ഫേസ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഫ്യൂസൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് എന്താണ് ഹാപ്പിലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ടൈം ഡാസ് ഡിപ്ലോണറ്റിക് അതായത് ഇവിടെ ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റിക് ജനറേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാപ്പിലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്പോസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ഡിപ്ലോണറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ആൽഗ ഫ്യൂക്കസ് റെപ്രസെൻസ് ദിസ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഗ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പിലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഫ്യൂക്കസ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ സീഡ് ബിയറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ്യൂസ്പോം ആൻഡ് ജിംനോസ്പോം വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഫ്യൂക്കസ് കൂടാതെ ആൻഡ്യൂസ്പോമും ജിംനോസ്പോമും അതായത് സീഡ് ബിയറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്യൂസ്പോമും ജിംനോസ്പോമും ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് സം വേരിയേഷൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ വേരിയേഷൻസ് പറയുന്നത് ചിലത് സിംഗിൾ ടു ഫ്യൂ സെല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് ഗ്യാമറ്റഫൈറ്റിക് ഫേസ് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടു ഫ്യൂ സെല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹാപ്ലോ ഫേസ് ആണോ ഡൊമിനൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോ ഫേസ് ആണ് ഡൊമിനൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുഡോഫൈറ്റ്സും ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ചെറുഡോഫൈറ്റ്സും ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഹാപ്ലോണ്ടിറ്റിക് ഹാപ്പിലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെറുഡോഫൈറ്റ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഫോൺ ഫോൺ ഏതാണ് ഒരു സ്പോർ ഓഫൈറ്റ് ആണ് അത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പോർ ഓഫൈറ്റ് എന്താണ് ടു എൻ കണ്ടീഷനിലാണ് അതിന് മിയോസിസ് സംഭവിച്ച് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർട്സ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്യാമറ്റോജൻസിസ് നടക്കുന്നു എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് സൈക്കോട്ടായി മാറുന്നു ആൻഡ് അത് വീണ്ടും സ്പോറഫൈറ്റ് അതായത് മൈറ്റോസിസ് ട്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോറഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്ലോ ഡിഫ് ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് സ്പോറഫൈറ്റിന് മിയോസിസ് സംഭവിച്ച് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ആയി മാറുന്നു ആ സ്പോർട്സിന് വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് നടന്നത് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയി മാറുന്നു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൽ ഗ്യാമറ്റോജെനിസ് നടന്നിട്ട് ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈക്കോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ സൈക്കോട്ട് വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് ട്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോറഫൈറ്റ് ആക്കുന്നു ഇതാണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറുഡോഫൈറ്റ്സും ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ആയിരിക്കും ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അവയുടെ ഡൊമിനൻ ഫീസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡൊമിനൻ ഫീസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ചെറുഡോഫൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സോറി ആ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിപ്ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചെറുഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൽഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു എക്സെപ്ഷൻ പഠിച്ചത് ഫ്യൂക്കസ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു ആൻഡ് വേറെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്ടോ കാപ്പസ് പോളിസൈഫോണിയ കെൽപ്സ് മുതലായിട്ടുള്ള ആൽഗകൾ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ